Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, film yang akan saya bahas kali ini merupakan film dari Indonesia, yang berjudul Pang In Love. Film ini mengisahkan tentang empat orang anak Pang yang ingin pergi ke Jakarta, untuk menemui wanita idamannya. Namun perjalanan mereka tidak akan mudah, karena mereka berempat mengalami banyak sekali rintangan, seperti bertemu para preman, dan harus bertarung dahulu agar mereka bisa sampai ke Jakarta. Tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang anak pang, yang bernama Yoji dan Almira. Mereka sedang berlari menuju ke pemakaman untuk menemui sahabatnya, yang bernama Mojo. Dengan penuh kepanikan mereka berdua pun memberitahu Mojo, kalau temannya yang bernama Arok, sedang berada di atap gedung untuk bunuh diri. Arok berniat bunuh diri karena sedang putus asa, setelah mengetahui bahwa wanita idamannya yang bernama Maya, akan segera menikah dengan orang lain dalam waktu lima hari lagi di Jakarta. Lantas mereka bertiga pun langsung berlari, untuk menghentikan Arok yang ingin bunuh diri. Sesampainya mereka di sana ternyata sudah ada banyak orang, yang berusaha menghentikan niat Arok untuk bunuh diri. Yoji dan Mojo lalu berusaha membujuk temannya itu untuk turun dari gedung. Namun Arok tetap menolak, karena ia yang sudah putus asa dan akan bunuh diri. Almira kemudian mengambil toa milik polisi untuk berkata kepada Arok, bahwa sebenarnya Maya juga mencintai Arok. Beruntungnya ucapan Almira itu berhasil membuat Arok merasa memiliki harapan lagi, dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Maya ikut saya sama kamu! Iya! Almira lalu kembali meyakinkan Arok, kalau sebenarnya Maya ini masih mencintai Arok. Lantas Arok pun langsung mengajak ketiga temannya itu untuk pergi ke Jakarta, karena dia ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada Maya, sebelum acara pernikahannya berlangsung. Aku mau ke Jakarta! Go. Mereka lalu berencana akan menaiki kereta barang agar bisa sampai ke Jakarta. Namun seorang petugas keamanan langsung mengusir mereka, sehingga mereka berempat memutuskan mencari alternatif lain, untuk mencari tumpangan mobil yang langsung menuju ke Jakarta. Namun sayangnya tidak ada mobil yang langsung menuju ke Jakarta, dan mereka pun akhirnya terpaksa untuk menumpang ke mobil truk yang akan menuju ke Jogja. Tapi bukannya sampai di Jogja, mereka malah terbawa sampai ke Gunung Bromo, yang malah lebih jauh lagi untuk sampai ke Jakarta. Saat berada di Bromo, mereka mengalami kedinginan dan juga kelaparan. Lantas Mojo pun mencoba melamar pekerjaan, di sebuah warung makanan. Namun sayangnya ia malah diusir oleh si penjaga warung makanan itu, alhasil mereka berempat pun terpaksa mencari makanan di tempat sampah, dan tidur di depan warung. Keesokan harinya, mereka dibangunkan oleh si pemilik warung, yang ingin membuka warungnya. Lantas mereka pun menawarkan diri, untuk membantu si pemilik warung bersih-bersih di sana. Ketika sedang asik menyapu, tampak Arok tertarik dengan sebuah cincin, untuk diberikan kepada Maya. Mereka berempat kemudian kembali melanjutkan perjalanannya, dengan menumpang mobil jeep. Jauh ya. Kita numpang ya. Ayo, ayo, ayo. Singkatnya mereka pun sampai di Blitar, dan di sana mereka menyempatkan untuk mampir dulu ke makamnya Bung Karno. Rek, potongnya Rek. Ya pernah di sana ya Pak. Aku hormat pekaku sama Bapak. Mereka berempat kemudian kembali melanjutkan perjalanannya lagi, dengan menumpang ke mobil yang sedang diderek menuju ke arah Cepu. Saat sampai di daerah Cepu, mereka yang sedang lapar tidak sengaja melihat ada seorang penjual sate yang sedang mangkal. Lantas mereka pun menghampiri si penjual sate itu dengan berpura-pura mabuk, agar si penjual sate ketakutan, dan memberikan harga yang lebih murah. Arok kemudian memesan 40 sate, sambil memberikan uang sebesar 6000 Lantas si penjual sate pun langsung marah, dan mengeluarkan sebuah celurit. Ayo kita taruh-taruh, dek! Sontak mereka berempat pun langsung ketakutan, sambil meminta maaf kepada penjual sate tersebut. Sambil sedih dan ketakutan, Arok malah curhat kepada si penjual sate, kalau ia telah gagal menyatakan cintanya kepada maya pujaan hatinya. Lantas si tukang sate yang mendengar itu pun menjadi kasihan, karena ia juga memiliki nasib yang sama seperti Arok, yang gagal menyatakan cintanya. 
Bahkan si tukang sate langsung berubah pikiran, dan mengizinkan mereka untuk membeli 20 tusuk sate dan 4 buah lontong seharga 6000 dengan syarat mereka harus membakarnya sendiri. Ojo suwe -suwe ji, Arok dan kawan-kawan kemudian melanjutkan perjalanannya lagi, dengan menaiki bis tujuan Semarang. Di tengah perjalanan Yoji merasakan sakit perut, dan ingin sekali buang air besar. Lantas ia pun terpaksa buang air besar, melalui jendela bis tersebut. Namun sialnya kotorannya itu malah kena mobil seorang anggota TNI, dan mereka pun akhirnya dihukum push up oleh anggota TNI itu. Hei, kamu! Sudah belum? 16! Angkat sepatu ya, sepatu sepatu sini! Sin kemudian berpindah ke Jakarta, dan di sini kita akan diperlihatkan dengan Maya, yang tidak lain adalah wanita yang sangat dicintai oleh Arok. Di sini Maya sedang mengajak calon suaminya yang bernama Indra, untuk segera mengurus surat-surat pernikahannya. Namun calon suaminya Maya malah tidak peduli, dan sangat acuh dengan acara pernikahannya. Sin kembali ke Arok dan kawan-kawan, yang sedang berada di Lembang untuk melanjutkan perjalanan. Di sini mereka sedang memarahi Yoji atas insiden sebelumnya, yang membuat mereka harus mencari tumpangan lagi. Lantas Yoji pun meminta maaf, dan ia akan pergi untuk mencari tumpangan sebagai permintaan maafnya. Saat Almira Arok dan Mojo sedang beristirahat, mereka tidak sengaja melihat sebuah poster foto Yoji, yang mengenakan pakaian basket saat masih jadi model. Lantas mereka pun tertawa untuk meledek Yoji, yang terlihat cupu di foto itu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya, dengan menumpang sebuah truk pengangkut terigu, untuk menuju ke Semarang. Saat sampai di Semarang, mereka terpaksa harus turun di sebuah daerah yang sedang dilanda banjir. Lantas Arok Yoji dan Mojo pun melepaskan celananya untuk berjalan menyusuri banjir, sedangkan Almira diangkat oleh mereka bertiga. Saat sedang berjalan, Mojo tidak sengaja menginjak sesuatu, yang membuat mereka harus terjatuh bersama. Karena pakaian mereka basah, mereka pun terpaksa mengenakan celana dari plastik. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanannya dengan naik ke dalam kereta barang. Selama perjalanan mereka bertanya kepada Arok, apa yang akan dilakukannya, jika Maya menerima cintanya. Arok pun menjawab, kalau ia akan membangun usaha dengan Maya. Setelah cukup lama mengobrol sambil tertawa, mereka pun kelelahan dan tertidur, terutama Arok yang bermimpi sedang dipaksa dipisahkan dari Maya oleh sekelompok om-om. Dan yang lebih membagongkannya lagi, Om-om itu malah menyodominya, yang membuat Yoji Almira dan Mojo langsung tertawa, saat melihat Arok yang sedang bermimpi. Mereka pun akhirnya tiba di stasiun daerah Banyumas, dan Mojo kemudian mencari tumpangan mobil lagi, agar bisa segera sampai ke Jakarta. Namun sialnya di sini mereka malah mendapat tumpangan mobil jenazah. Kok genteng jomo so lagi ini? Berangkat kita deh. Yo pak deh. Ketika di tengah perjalanan, si sopir yang mengemudikan mobil itu pun mengantuk, sehingga mobil menjadi ugal-ugalan. Lantas mereka pun merasa mual, dan muntah-muntah di sana. Mereka kemudian kembali merasakan lapar kembali, dan memutuskan untuk mengamen agar bisa mendapatkan uang. Yang penting bisa beli nasi, ya toh. Setelah mereka selesai makan, secara mendadak Almira malah PMS. Lantas mereka pun pergi ke warung, untuk membeli pembalut eceran. Namun saat sampai di warung, si pemilik warung malah memberikan dua bungkus pembalut, yang membuat uang mereka tidak cukup untuk membelinya. Dengan santainya Arok kemudian merobek bungkusan pembalut itu, untuk mengambilnya dua lembar saja, yang dimana itu membuat si pemilik warung marah, dan meminta mereka untuk membeli bungkus pembalut yang sudah dirobekan itu. Namun beruntungnya si pemilik warung malah langsung memberikannya kepada mereka secara gratis, saat mengetahui kalau mereka juga berasal dari kota yang sama. Iki kawana iki, kawan kafe. Arema! Di malam harinya saat mereka akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta, Mojo terlihat sedang berbaring lemas karena sakit, yang di mana mereka menemukan ada luka di kakinya yang semakin parah, karena terjatuh ketika mengangkat Almira saat banjir sebelumnya. Dengan cepat mereka membawa Mojo ke puskesmas yang masih buka, untuk mengobati luka tetanus tersebut. Namun sayangnya penjaga dan staf di sana malah menolaknya, dan langsung memanggil Satpam untuk mengusir mereka. Oh, my God.
Melihat keadaan Mojo yang semakin parah, Arok pun mengajak mereka pulang ke Malang. Namun Mojo meminta mereka untuk tidak pulang ke Malang, karena perjuangan mereka selama ini akan sia-sia saja. Mendengar itu Arok pun mempunyai ide untuk bisa mengobati luka di kakinya Mojo, yaitu dengan menculik si ibu dokter agar mau mengobati luka yang dialami Mojo. Hingga pada akhirnya keadaan Mojo pun kembali membaik, setelah diobati oleh dokter itu. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya sampai di stasiun Jatinegara Jakarta. Namun saat sedang berada di daerah pasar, Arok menunjukkan cincin yang telah dibelinya di warung Bromo sebelumnya. Melihat cincin itu, teman-temannya pun sangat marah, karena seharusnya cincin itu bisa dijual untuk membeli makanan. Yoji yang sangat marah kemudian mendorong Arok, dan tidak sengaja mengenai seorang preman yang sedang makan bakso. Preman itu bernama Leo, dan Leo yang tidak terima ia pun langsung menyerang Arok, dan terjadilah perkelahian di sana. Di tengah baku hantam tersebut, para polisi ternyata datang ke sana untuk menangkap mereka. Namun Leo dan kawan-kawannya malah berhasil kabur, sambil membawa cincin Arok yang terjatuh saat baku hantam. Mereka berempat hanya bisa melamun di dalam sel penjara, namun di sini Almira membujuk Yoji agar mau menelepon tantenya yang bernama Rosa, agar mau menebus mereka. Awalnya Yoji sempat menolak, karena ia tidak mau bertemu dengan Tante Rosa, yang selalu memaksanya untuk menjadi foto model. Namun setelah dipaksa oleh kawan-kawannya akhirnya Yoji menyetujuinya, dan tidak lama kemudian datanglah Tante Rosa yang akan menebus mereka, namun dengan syarat, Yoji harus ikut jadi foto modelnya lagi. Kamu harus ngelakuin tiga foto session. Setelah itu mereka menaiki mobil Tante Rosa, untuk diantarkan ke pernikahannya Maya, yang sebentar lagi akan berlangsung. Di saat yang bersamaan, terlihat di pernikahan Maya sudah banyak didatangi oleh para tamu undangan. Namun acara itu masih belum dimulai, karena Indra yang belum datang ke sana. Sementara Arok dan kawan-kawan yang sudah hampir tiba di lokasi, Arok tidak sengaja melihat si Leo yang sedang ngopi di warung. Lantas Arok pun langsung turun, untuk meminta cincinnya dikembalikan. Namun di sini Leo menolak, yang membuat Arok marah dan langsung memukul Leo. Arok dan kawan-kawan kemudian melarikan diri ke sebuah komplek, namun sialnya Leo dan anak buahnya berhasil mencegat mereka. Saat sedang terkepung, ternyata segerombolan anak pang langsung mengerumuni mereka, yang di mana mereka adalah para tamu undangannya Maya. Para anak pang itu kemudian meminta Arok dan Leo untuk menyelesaikan masalahnya satu lawan satu dengan tangan kosong. Tangan kosong! Terlihat di sini Arok sangat kewalahan melawan Leo. Namun beruntungnya Maya datang ke sana, dan langsung berteriak memanggil nama Arok, sehingga Arok kembali bersemangat dan berhasil menjatuhkan Leo. Arok kemudian menghampiri Maya, untuk mengungkapkan perasaannya. Di waktu yang sama, Yuji pun juga mengungkapkan perasaannya kepada Almira. Namun ternyata Indra juga datang ke sana, dan meminta Maya untuk memilih antara dirinya atau Arok. Beruntungnya Maya lebih memilih Arok, ketimbang Indra calon suaminya. Maya, maukah kamu menikah denganku? Aku juga cinta sama kamu, Rok. Kemudian di akhir film ini, terlihat Arok dan Maya sudah menikah dan memiliki usaha makanan. Sedangkan Mojo memilih untuk ikut acting film, agar bisa menjadi aktor terkenal. Sementara untuk Yoji dan Almira, mereka memutuskan menjadi foto model di bisnisnya Tante Rosa, dan setelah itu film pun tamat. <SILENCIO>